7 de setembro de 1922. Exposição Internacional do Rio de Janeiro, diretamente da Praia Vermelha. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Em 1922, Roquete Pinto inaugura no país a primeira emissora de rádio brasileira, a Sociedade do Rio de Janeiro. A data, 21 de setembro, foi marcada para homenagear este marco na história e aos profissionais da área, os radialistas. Pessoal ouvinte, boa tarde. Aqui fala o repórter Estro, testemunho ocular da história, apresentando notícias da United Press. E um dia tão especial não poderia passar em branco. Assim, a reportagem preparou uma matéria especial para destacar alguns radialistas que fizeram história em Mococa. Em 1955, José Arlindo Santiago, com apenas 18 anos de idade, realizava a primeira locução, na antiga Rádio Clube de Mococa. Durante uma trajetória de 50 anos como radialista, Santiago coleciona histórias que estão guardadas nas fotos e na memória. Mas foi por um lapso do destino que a voz, que um dia embalou os sonhos, foi silenciada. Em 2010, José Santiago sofreu um derrame. Hoje, só se locomove com a ajuda de uma cadeira de rodas. E as palavras ficaram limitadas. As poucas frases do eterno radialista são traduzidas pela esposa, que compartilha este amor à profissão. Em homenagem ao dia do rádio e ao dia do radialista, eu estou aqui com um dos maiores e mais antigos radialistas de Mococa, o José Santiago. José Santiago, você tem saudade da rádio? Isso, Muita saudade. Muita saudade. Isso. Eu fui trabalhar de sonoplasta, ele era o locutor, eu era sonoplasta. E trabalhamos um bom tempo juntos. Aí foi aonde começou tudo. João Carreiro Pardim já esteve lá, Pedro Benza da Estrada, é, Liu e Léo, Léo Canhoto e Robertinho. Ele tinha um programa de manhã, amanhã ser no sertão, até às oito. Depois, das quatro às, seis da, às sete da noite. Assim foi muito, muitos anos. Quanto tempo ele ficou, Ruth? Olha, a base mais ou menos uns 45 anos. Alguns sonhos, às vezes, são afastados do alcance pelo tempo. Santiago é um exemplo. Porém, assim mesmo, ele não deixa de sentir orgulho do sucesso que um dia foi motivo de aplausos. O sertanejo, o verdadeiro sertanejo era... Tião Carreiro, Pedro Benza da Estrada, Tunico Tinoco, Irmãs Galvãs, a Cascatinhana. Esses são os verdadeiros sertanejos. Posso... E todos o Santiago entrevistou? Todos o Santiago entrevistou. Mas a locução que muitos ouviram não foi a única que marcou. Ah, assim, a gente sempre lembra, né? É uma época muito boa e um período muito longo que eu trabalhei fazendo o rádio. Então tem muita recordação, muita lembrança, muita saudade boa. Por que entrar no rádio? Porque o rádio, na época, não tinha televisão, nos idos de 1950, por aí. Então, nós tínhamos o rádio como a principal diversão dentro de casa. Chico Denúbila iniciou também na Rádio Clube durante a juventude, aos 18 anos. E ali deixou muitas marcas, durante 50 anos como radialista. Momentos que ficaram eternizados. Fala um pouquinho dessa primeira foto pra gente. Essa primeira foto eu faço questão de mostrar como primeira, porque eu estou ao lado de um, de um querido companheiro, também na, na Rádio Clube, o Ben TV, o, o Aides Madureira. Nós temos aqui, nós estávamos fazendo uma apresentação do carnaval com o chapeuzinho próprio alemães aqui, olha aí. Ó. E essa aqui é bem antiga, aquela é preta e branca? Essa aqui é bem antiga e, e é um retrato do Carlos Alberto, o, o, o campeão, tricampeão, né? 
que vem em Mococa com a equipe do Santos, nós estamos ao lado aqui do Carlos Alberto e do prefeito Chiquito. Ângela Maria foi em 1979, num show também inesquecível, na nossa tradicional Expoã. Manuel Batista da Silva, mais conhecido como Mané Garrucha, foi outro personagem que marcou presença na rádio. Começou um pouco mais tarde, com 21 anos. Realizou sua primeira locução em uma emissora de São Paulo. Anos mais tarde, se aposentou, porém, não interrompeu a missão. Em 1994, se integrou no quadro de radialistas de Mococa. E mais um integrante desta turma de ex-radialistas aqui de Mococa está comigo, o Mané Garrucha. Mané Garrucha, você tem saudade daquele tempo? Já, ah, tenho muita saudade. Tenho muita saudade porque minha audiência era muito boa, sabe? O povão gostava do, do meu sertanejão pesado que eu fazia, né? Só música raiz mesmo. Né? E fazia uns personagens também, né? fazia nove personagens no programa. E dá a impressão que o estúdio estava lotado, né? E só estava eu lá. Profissionais que proporcionaram muitas alegrias, tristezas, sorrisos e emoções, que muitas vezes disseram aquilo que o povo queria ouvir. E que um dia o destino se encarregou de não deixá-los morrer na memória de cada ouvinte. Mas os anos se passaram, chegaram os avanços tecnológicos e a rádio mudou. A sua rádio onde você estiver. Essa Bom, nós mostramos os vários radialistas, a história desses radialistas aqui de Mococa. Mas também tem aqueles da nova geração, como o Cláudio. Cláudio, então você é um radialista da nova geração. Sim, da nova geração de Mococa, né? Eu acho que aqui em Mococa eu sou o radialista mais novo aqui na área por enquanto. O que você acha desse ramo? Por que você entrou nele? Na realidade, eu entrei nesse ramo de locutor, de radialista, por impulso. O meu irmão já é radialista uh, desde os 14 anos. Ele entrou primeiro que eu no rádio. E aí apareceu uma vaga na rádio que ele estava, ele falou assim, ó, oh, vem aqui fazer um teste, né? Vamos ver o que é que dá. Eu fui fazer o teste e acabei ficando faz 20 anos que eu estou na, na profissão. Radialista por profissão, Cláudio Júnior é o mais novo locutor da rádio de Mococa, que passou por muitas mudanças. Há 20 anos, ele mostra que adquiriu conhecimento na vontade de aprender. Quem tem um sonho tem que correr atrás. Mas eu já vou falando, não existe dom, é, não nasceu aprendendo. Tudo você tem que chegar e falar assim, não, vou fazer, vou correr atrás disso, procura um curso de radialista. Transamérica e o Tiaguinho, ainda bem. Você ouviu também o Fernando Sorocaba, você não escuta. E a Paulinha Fernandes, eu sem você, a mais pedida, a mais votada aqui na Transa 3 Transamérica.